வணக்கம் ஹைதரபாத் வித்யாசம் சிபிஎஸ்சி பள்ளியிலிருந்து நான் உங்க தமிழ் ஆசிரியர் யுவராணி தனசேகரன் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா உங்களோட தமிழ் புத்தகத்துல முதல் பாடத்தை பார்க்க போறோம் சரிங்களா இப்ப முதல் பாடத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் விளையாடலாம் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பாடத்துக்கு போகலாம் என்ன விளையாட்டு அப்படின்னா வார்த்தை விளையாட்டு இது வரைக்கும் வார்த்தை விளையாட்டுன்னு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க இல்ல மேம் வார்த்தை விளையாட்டுன்னா என்னன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு சில படங்கள் தெரியும் அதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த படங்களை சேர்த்து ஒரு வார்த்தைய சேர்த்து சொல்லணும் சரிங்களா பாருங்க முதல் வார்த்தை சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இங்க பாருங்க என்னென்ன படங்கள் இங்க எடுத்து பாருங்க வி நாய் கண் இது வந்து ஒரு கடவுளின் பெயர் உங்களுக்கு வந்து விநாயகன் இல்லைங்களா வி நாய் கண் அப்போ விநாயகன் சரி இது கரெக்டா இருக்க பாக்கலாமா சரியா இருக்கு பாக்கலாமா சரியா இருக்கு விநாயகன் அடுத்து போலாமா இது என்ன பாருங்க இவருடைய வசனம் பிரபலமானது யாருடைய வசனம் பாருங்க யாரு பாருங்க இது என்ன கட்டை இது என்ன குழந்தை குழந்தையா பொம்மை சரிங்களா அடுத்து மண் மண் கட்டை பொம்மை மண் அப்ப என்ன சரியா இருக்க பாக்கலாமா சரியா இருக்கு கட்ட பொம்மன் கட்ட பொம்மன் தானே வீர வசனம் எல்லாம் பேசுவாரு அடுத்து பாருங்க இது இவர் ஒரு பேச்சாளர் பாருங்க என்னென்ன இருக்குன்னு ஜோக்கர் இல்ல அதுல ஒரு சில எழுத்துக்கள் இருக்கு பாருங்க அதை பாருங்க என்னன்னு அடுத்து சிவன் சிவம் அப்போ பேர் என்ன சுகி சிவம் பேச்சாளர்கள்ியாச்சாளர்கள்ங்களா சுகிசிவம் மன்மோகன் சிங் சரியா இருக்கா போறோம் அப்படின்னா நம்ம இவர் யார் பாருங்க இவர் யாரும் தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியுதா எங்கேயாவது பாத்துருக்கீங்களா வல்லலார் மேம் வல்லலார் அவருடைய பெயர் என்னன்னா ராமலிங்க அடிகளா சரிங்களா ராமலிங்க அடிகளா தான் அவருடைய பெயர் அவர் வந்து வல்லலார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா திருவருப்பாவ எழுதுனவர் இவர் வல்லலார்னு சொல்லுவோம் ராமலிங்க அடிகளா இவருடைய பெயர் இவருடைய பெற்றோர்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டா ராமையா சின்னம்மையா இவர்களுக்கு மகனால பிறந்தவர் தான் வந்து நம்ம ராமலிங்க அடிகளார் இவர் வந்து எங்க பிறந்தார் அப்படின்னா இது எந்த மாவட்டம் பாருங்க கடலூர் மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டத்துல மருதூர் அப்படிங்கிற ஊர்லதான் வந்து அவர் பிறந்தார் கடலூர் மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மருதூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல பிறந்தார் இவர் வந்து என்னென்ன நூல்கள் எல்லாம் எழுதி இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா இவர் வந்து ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் அப்படின்ற ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு ஏன்னா அவர் வந்து அன்பை பற்றியும் ஒழுக்கத்தை பற்றியும் நிறைய வந்து சொல்லியிருக்கார் சரிங்களா ஆனால் இது வந்து ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் அடுத்தது திருவருப்பா இந்த நூல்களை எல்லாம் அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு நமக்கு பாடமா வந்திருக்கிறது வந்து திருவருப்பாவில இருந்து நமக்கு பாடமா வந்திருக்கு சரிங்களா அதோட இவர் வந்து சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பிச்சார் என்னன்னா எல்லா மதங்களையும் ஒன்றிணைத்து மதங்களே இல்லாத ஒரு சங்கம் அனைத்து மதங்களையும் ஒன்றிணைத்து சுத்த சன்மார்க சத்திய சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சங்கத்தை ஏற்படுத்தினார் இவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இவர் வந்து கடவுள் என்பவரே வந்து ஒளி வடிவானவர் மட்டும்தான் ஜோதி வடிவானவர் அப்படிங்கறத இவர் சொல்றாரு எந்த கடவுளையும் தனித்து இவர் தான் கடவுள் இவர் தான் கடவுள் இவர் சொல்லல ஒளி வடிவானவர் சொல்றாரு அதனால அனைத்து மதங்களையும் இணைக்கும்படியாக சுத்த சன்மார்க சத்திய சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சங்கத்தை நிறுவினார் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து அறச்சாலை ஒன்று ஆரம்பிச்சு பசியோட யாருமே இருக்கக்கூடாது பசிங்கிறது ஒரு பெரிய வியாதி பசி பிணியை போக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அறச்சாலை நிறுவி அதாவது பசியால் வாடக்கூடிய மக்களுக்கு எல்லாம் உணவு கொடுத்தார் சரிங்களா அடுத்து அறச்சு அறச்சாலையை நிறுவினார் அதே மாதிரி சத்திய ஞான சபை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஞான சபையையும் இவர் நிறுவினார் இது வந்து வடலூர்ல இருக்கு அடுத்து இவர் வந்து கடவுள் வந்து ஒளி வடிவானவர் அப்படின்றது தான் சொன்னார் ஜோதி வடிவானவர் கடவுள் வந்து வேற எதுவும் கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் நினைந்திருக்கிறார் இவர் வந்து ஜோதி வடிவத்துல தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் வந்து இவருடைய ஆலயங்களுக்கு போனீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கு தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஜோதி தான் இருக்கும் அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இவர் எப்ப வந்து 
இறந்தார் அப்படின்னு சொன்னா முப்பது ஒன்னு வந்து இவர் இறந்தார் இறந்தது ஐந்து பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணுல இவர் பிறந்தாரு இறந்தது முப்பது ஒண்ணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு அதாவது ராமலிங்க அடிகளா கடலூர் ஊர் வந்து கடலூர் மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மருதூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோர் ராமையா சின்னம்மையார் அப்படிங்கிறவங்க இவருடைய சிறப்பு பெயர் தான் வந்து திருவருள் பிரகாச வல்லலார் வல்லலார்னு சொன்னீங்க இல்லையா முதல்ல அந்த வல்லலார்ன்றது அவருடைய சிறப்பு பெயர் இவர் என்னென்ன நிறுவனார் அப்படின்னா உணவு அரைச்சாலி உணவு வந்து கொடுக்கறதுக்காக யாருமே பசியோட இருக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் நினைச்சார் அதனால அறச்சாலையை நிறுவினார் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து நம்மளுடைய அறிவு நெறியை விளங்குவதற்காக விளக்குவதற்காக ஞான சபையை ஏற்படுத்தினார் ஞான சபை ஞானம் தான் என்ன அறிவு இல்லையா அந்த ஞான சபையை ஏற்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் மத நல்லிணக்கத்திற்காக எல்லா மதங்களையும் ஒன்றிணைத்து சன்மார்க சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சங்கத்தை நிறுவினார் இவருடைய நூல்கள் பார்த்தா ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் திருவருட்பா இதெல்லாம் இவருடைய நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் திருவருட்பாவை பத்தி நம்ம சொன்னா திருவருட்பாவில இருந்தா நம்மளுக்கு பாடம் வந்திருக்கு இல்லையா அதனால திருவருட்பாவை பத்தி நம்ம சொல்றோம் திருவருட்பாவை பிரிச்சா என்ன வரும் எப்படி பிரிக்கலாம் திருவருட்பாவை அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் சரிங்களா எப்பவுமே வந்து எந்த ஒரு நூலுக்குமே வந்து ஒரு பெயர் இருக்குன்னா அந்த பெயருக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் சரிங்களா காரணம் இல்லாம நம்ம புலவர்கள் எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க ஒரு பெயர் வைத்தாலும் அதுக்கும் காரணம் இருக்கும் அப்ப இந்த திருவருட்பாண்டத்துக்கு பெயர் காரணம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து பிரிச்சு பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் திரு கூட்டல் அருள் கூட்டல் பா அதாவது இரண்டு முறைகள்ல இதை சொல்லலாம் அதாவது இறைவனுடைய திருவருளை பெறுவதற்காக நம்ம சாமி எதுக்காக கும்பிடுவோம் அவருடைய அருளை பெறுவதற்காக இல்லையா அதனால தானே கும்பிடும் அதுக்காக தானே கும்பிடுவோம் அப்ப அதை சொல்ற திரு அதாவது இறைவனுடைய திருவருளை பெறுவதற்காக பாடப்பட்ட பாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருள் எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று இறைவனுடைய திருவருளால் பாடப்பட்ட பாடல் அதாவது இறைவனுடைய திருவருள் இருந்ததாலதான் அவர் அந்த பாட்டை பாடினாரு அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு வகையில இந்த பொருள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா திருவருட்பா திரு கூட்டல் அருள் கூட்டல் பா அதாவது இறைவனின் திருவருளை பெறுவதற்காக பாடப்பட்ட பாடல் என்றும் இறைவனுடைய திருவருளால் பாடப்பட்ட பாடல் என்றும் இரண்டு வகையாக பொருள் கொள்ளலாம் இது வந்து எதை பத்தி சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா இறைவனை பற்றி தான் சொல்றாரு இந்த இந்த திருவழுப்பா முழுவதுமே வந்து இறைவன் தான் என்ன அப்படின்றது சொல்றாரு அன்பு தான் இறைவன் அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து அன்பையும் உயிர்களை கொல்லக்கூடாது உயிர்கள் மேல எப்பவுமே அன்போடு இருக்கணும் எந்த உயிரையும் கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கறதுலதான் அவர் வந்து கருத்து மொத்தமே இருந்து அவருடைய கொள்கைகள் மொத்தமே இருந்துச்சு அதுல வந்து திருவழுப்பாளை எத்தனை பாடல்கள் மொத்தம் இருந்தது அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு பாடல்கள் இருந்துச்சா பாத்தீங்களா எவ்வளவு பாடல் இல்லையா ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு பாடல்களை கொண்டது இந்த திருவருப்பா அதோட இந்த இது ஃபுல்லாவே வந்து அன்பையும் இரக்கத்தையும் இதுதான் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையோட அடிப்படையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அன்பு இரக்கம் அதோட உயிர்களை கொல்லக்கூடாது உயிர்கள் மேல எல்லா எல்லா உயிர்கள் மேலையும் நம்ம அன்பு வைக்கணும் அதே மாதிரி புலால் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அதாவது நம்ம வந்து மாமிசம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா உயிர்களை கொண்டுதான் நம்ம சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை சொல் அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை தான் இந்த நூல்கள் முழுவதுமே அது சொல்லியிருக்காரு இப்ப வந்து நம்ம அதே மாதிரி அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா உயிர்கள் மேல அவருக்கு எவ்வளவு அன்பு இருந்ததுன்னா இப்ப வந்து ஆஹ் ஒரு பயிர் வாடி இருந்ததை பார்த்து வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் ஒரு பயிர் வாடி போயிருந்தா ஒரு செடி வாடி போயிருந்தா என்ன சொல்றாருன்னா அந்த பயிர் வாடி இருக்கிறத பார்த்து கூட அவருக்கு வந்து மனசு வந்து அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இறக்க குணம் மிக்கவர் அந்த அளவுக்கு அன்பு மிக்கவர் அவரு சரிங்களா இப்ப நம்ம பாடல் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடல் தான் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு திருவரு பாடல் வந்து ஒரு பாடல் வந்திருக்கு பாருங்க கருவில் கலந்த துணையே என் கனிவில் கலந்த அமுதே கருவில் கலந்த துணையே என் கனிவில் கலந்த அமுதே என் கண்ணில் கலந்த ஒளியே என் கருத்தில் கலந்த கழிப்பே என் கண்ணில் கலந்த ஒளியே என் கருத்தில் கலந்த கழிப்பே என் உருவில் கலந்த அழகே என் உயிரில் கலந்த உறவே என் உருவில் கலந்த அழகே என் உயிரில் கலந்த உறவே என் உணர்வில் கலந்த சுகமே என்னுடைய ஒருமை பெருமானே என்னுடைய உணர்வில் இருக்கக்கூடிய சுகமே என்னுடைய ஒருமை பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி யாரை பத்தி இவர் பாடுகிறார் அப்படின்னு சொன்னா முழுதுமே வந்து இறைவனை பற்றி தான் பாடுறார் சரிங்களா இறைவனை பற்றி தான் பாடுறாரு அதாவது கருவில் கலந்த துணையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு கருவில் கலந்த துணைன்னா என்ன அப்படின்னா கடவுள் வந்து எப்பவுமே நம்ம கூட இருக்கிறாரு அப்படிங்கறது தான் இதுல சொல்றாரு எப்படி இருக்காரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் அவர் வந்து எந்த மாதிரி நம்ம கூட இருக்கிறாரு அப்படின்றது தான் இதுல சொல்றாரு கருவிலே வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கிறார் நம்ம கருவில இருக்கோம் இல்லையா நம்ம முதல்ல குழந்தைங்க பிறக்கத்துக்கு முன்னாடி
கடவுள் வந்து நமக்கு துணையா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் கருவில் கலந்த துணையே என்னுடைய கருவிலேயே நீ என்ன பண்ணிருக்க எனக்கு துணையா இருந்திருக்க சரியா கருவில் கலந்த துணையே என் கனிவில் கலந்த அமுதே அப்படின்னு சொல்றாரு கனிமுன்னா என்ன கனிமுன்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது கனிவு அப்படின்னா பாசம் அன்பு இல்லையா கருணை அந்த மாதிரி எப்படி வேணா சொல்லலாம் கனிமுன்னா பாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போ என் மேல எனக்கு என்கிட்ட பாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த பாசத்துல நீ இருக்க என்னுடைய கனிவுல நீ இருக்க சரிங்களா அந்த என் கனிவில் கலந்த அமுது என் கனிவில என்னுடைய பாசத்திலேயே அமுதாக நீ நீ இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அடுத்து கண் கண்ணீர் கலந்த ஒளியே அப்படின்றார் கண்ணுல ஒளி இல்லைன்னா நம்மளால பாக்க முடியுமா அந்த கண்ணுல ஒளியா யார் இருக்கிறதா அந்த கடவுள் தான் இருக்கா நம்மளுடைய இறைவன் தான் இருக்காரு நம்மளுடைய கண்ணுல இருக்கக்கூடிய ஒளியாக யார் இருக்கிறார் என்றால் இறைவன் தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றார் கண்ணீர் கலந்த ஒளியே அடுத்து என் கருத்தில் கலந்த கழிப்பே கழிப்புனா என்ன கழிப்புனா என்ன தெரியாதுமா தெரியாதா கழிப்புனா சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படி கழிப்புனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காவ எல்லாம் அப்போ கழிப்பு அப்ப நம் என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியும் நீதா அப்படின்னு சொல்ற என்னுடைய உள்ளத்துல நீ எப்படி இருக்கேன்னா மகிழ்ச்சியா இருக்க என்னுடைய கருத்தில் கலந்த கழிப்பே என் உரி உயிர் என் உருவில் கலந்த அழகே அப்படின்னு சொல்ற என் உருவில் கலந்த அழகு அப்படின்னா என்ன நம்ம எல்லாம் அழகா இருக்கோம் இல்லையா அழகா இருக்கோம் இல்ல இருக்கோம் அந்த அழகா கடவுள் இருக்கிறார் என்னுடைய உருவத்துல நீ எப்படி இருக்கிறன்னா அழகா இருக்கிற அப்படின்னு சொல்ற உறவாக நீ இருக்கிறார் அப்போ அப்படிப்பட்ட உணர்வில் கலந்திருக்கு சுகமா யார் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா கடவுள் தான் இருக்காரு உணர்வில் கலந்த சுகமே என்னுடைய ஒருமை பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி கடவுளை தான் சொல்றார் சரிங்களா அப்போ கருவில் கலந்த துணையா இருக்கிறார் நம்முடைய கருவுல நமக்கு துணையா இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கனிவுல அன்பிலே வந்து நம்மளுக்கு பாசத்திலே வந்து அமுதா இருக்கிறாரு கண்ணில வந்து ஒளியா இருக்கிறார் நம்முடைய கண்கள்ல ஒளியா இருக்கிறாரு நம்முடைய கருத்துல என்னவா இருக்காருன்னா கழிப்பாக அதாவது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாரு நம்முடைய உருவத்துக்கு அழகா இருக்கிறாரு நம்முடைய உள்ளத்திற்கு உயிராக இருக்கிறார் நம்முடைய உணர்விற்கு சுகமாக இருக்கிறார் இப்படி எல்லாமாக இறைவன் இருக்கிறார் அனைத்தும் கடவுள் சரியா எல்லாமே இறைவன் தான் அப்படின்னு சொல்றார் அப்போ நம்முடைய ஒவ்வொரு உருவத்திலும் உணர்விலும் நம்முடைய உயிரிலும் தான் வந்து அவர் கடவுளை பார்க்கிறார் சரிங்களா வெளியே எங்கேயும் போய் பார்க்கல கடவுளை நம்மளோடே இருக்கிறார் கடவுள் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இதுல சொல்றாங்க சரிங்களா அப்போ இறைவன் வந்து கருவிலே கலந்த கருணை கடல் அது மட்டும் இல்லாமல் கணி கணிவில் இருக்கக்கூடிய அமுது கண்ணில் இருக்கக்கூடிய என்ன கண்ணில் என்ன இருக்கும் ஒளி ஒளி சார் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒளி அதுக்கப்புறம் நம்ம உருவத்துல இருக்கக்கூடிய அழகு அதாவது உருவில் கலந்த அழகு அழகா இருக்கா நம்மளுடைய உருவத்துல அழகா இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்முடைய உயிரில் கலந்த உறவாக இருக்கிறார் நம்முடைய உணர்விலே சுகமாக இருக்கிறார் இப்படி எல்லாமாக இறைவன் இருக்கிறார் சரிங்களா இப்ப புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு ராமலிங்க அடிக்கலார் பத்தி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதிய திருவருட்பாவை பத்தி பார்த்தோம் சரிங்களா திருவருட்பான்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் திருவருட்பால இருந்து நமக்கு வந்து வந்திருந்த வந்திருந்த பாடலை பார்த்தோம் அதுக்கான பொருளையும் பார்த்தோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா புரிஞ்சது நன்றி